Opa pessoal, tô aqui novamente fazendo esse último vídeo de 2023, né? E nesse vídeo eu vou fazer um pequeno copilado aí de alguns projetos e fiquem até o final aí. É, antes de mais nada, vamos rolar a vinhetinha e já volto. Bom pessoal, voltamos né, é, bom o que falar desse ano né, antes de mais nada claro né, desejar a todos feliz ano novo, muita saúde, muita paz, dia no bolso né, prosperidade e que nossos sonhos aí venham, venham a se realizar né, em 2024, esse é, tomara né, que seja um ano melhor do que esse e, e é isso né pessoal, a gente tem que correndo aí, fazer o que, né? Correr atrás para conseguir chegar em algum lugar, né? Faz parte. Bom, gente, e, então, como eu disse no início, é, eu vou fazer um pequeno copilado aqui de fotos, de projetos que no decorrer do ano eu fui desenvolvendo, né? Então, e tem projetos muito legais aí, né? E 2024 já, já tem alguns ali para mim começar, então em breve vai ter mais novidades aí para vocês. E para quem me acompanha, né? E gosta do meu trabalho, então vou estar vou tá sempre aí, claro, né? Fazendo os vídeos e tentando mostrar, né? Passar para vocês aí é, recriações, projetos modernos, é, entre vários, né? Então é isso. Vou lá, vou passar um copiladinho. É, espero que goste. Mais uma vez, feliz ano novo a todos, que todos sejam estejam bem, né, felizes, que vamos começar o ano agora com o pé direito, né? Um abraço a todos e até 2024. Opa, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade ao vídeo. Tem um pouquinho de paciência, tá? Que eu fiz um copilado com vários projetos legais. Então eu vou tentar falar um pouquinho de cada um deles e ao mesmo tempo eu vou mostrando aqui as fotos, né, deles, como eles ficaram. E mudei aqui um pouquinho o layout aqui para ficar mais agradável para a gente conversando e eu explicando. Beleza? Então vamos lá, gente. Vamos começar sem mais delongas. É, ó, essa daqui, é, pessoal, eu não vou olhar diretamente para a câmera porque eu estou olhando aqui a foto é, para me ir falando aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Vou começar por essa. Essa daqui é uma Midnight Resistance. É, o cliente tinha né, a placa original da Data East, esse jogo, e os controles. Podem notar aqui, ó, esse controle, pessoal, ele, ele é o controle Rotary. É um controle muito, opa, muito raro hoje em dia. O tá? que, que é a função dele? Ele rotaciona no seu eixo. É, por exemplo, vou dar um exemplo A Midnight é o que acontece, né? Você vai rotacionando, o personagem vai, vai mirando, né? Conforme a, a posição, a direção que está o inimigo Para que, que serve isso? Para você correr e ao mesmo tempo atirar Por exemplo, você coloca a mira na diagonal e corre para a esquerda Ou, né? Diagonal, no caso, direita, né? Você vai lá, coloca a mira para a diagonal aqui Seria assim, né? Direita E vai mover para a esquerda sem alterar a posição do tiro, né? É, sem alterar. Então você vai girando, rotacionando. Então é muito. A jogabilidade se torna fantástica. Vocês podem ver que no próprio jogo do Mega Drive ele tem essa opção. É, tem vários tipos de configuração lá, né? Então você pode segurar o B e rotacionar a arma no A e no C e pular para cima. Acho que é um negócio assim. Então ele tem algumas opções lá Ou se eu não me engano você segura um botão Rotaciona Eu lembro que era assim Eles fizeram modificado né, Para poder jogar no joystick comum Mas o legal mesmo pessoal É poder jogar Nesse joystick A jogabilidade é outra O jogo vira, se torna muito mais gostoso Vamos dizer assim Então esse aqui é um gabinete da Thaís, tá, pessoal? Ele tem a característica ali ó, De ser arredondado em cima é, na verdade, esse aqui é, ele é derivado do antigo da Data East, que eu não vou lembrar o nome, tá, pessoal? E esse aqui é a evolução dele. Então, os, o, as máquinas ali 
dos anos, no final dos anos 80, 90, utilizar esse gabinete aqui. Um gabinete muito bonito. É, o Robocop é montado nele também. Dragon Ninja. Tem, tem vários jogos. E Midnight. Vamos lá. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá, pessoal? Fiquem até o final. E depois postem no comentário o que vocês acharam. Se faltou algum projeto. Porque aqui, como eu disse, eu não coloquei tudo. Eu selecionei alguns aqui, que senão vai ficar um vídeo muito extenso. Mas vamos lá. É, aqui os, as fotos, né? Bom, bar top. Esse aqui é um, é um bar top MVS, é, MVSX. O cliente também me procurou, né? É, esse que foi um desafio também. Me pediu o modelo. Tem, tem poucas fotos. Acho que eu... Eu selecionei poucas aqui, mas já dá pra gente ver, vendo ó. Aqui é o próximo Mas ó, vamos mostrar só o MVSX Então esse aqui é um Um bar top, né Com a tela de 18,5 polegadas Então ele é bem compacto E o um modelo baseado No MVSX É um gabinete muito ergonômico Gostei muito dele, viu no, na, no, na parte de né, ergonomia Funcionabilidade Então, e a telinha Uma telinha razoavelmente não muito grande, mas que foi própria aqui para o projeto. Por que que acontece? Esse projeto ele tem que tomar um cuidado com ele. Se a gente colocar uma tela maior, automaticamente ele vai aumentar a altura dele. Então ele vai, ele pode ficar um pouco desproporcional, fica feio. Então tem que é, tem que seguir uma uma limitação aí de tamanho de monitor para não deixar ele muito descaracterizado, vamos dizer assim, né? Olha lá, o próximo. Esse aqui é um outro bar top. Esse aqui já é, é no estilo bem clássico aí. O pessoal monta bastante desse modelo aqui. Porém, esse aqui eu fiz alterações. Né? Angulação, angulação da marquee. O painel de controle ele é maior para colocar o trackball. Notem que ele tem um trackball, né? Então, ele foi um, um projeto diferenciado. Eu utilizei botões japoneses de 22 mm senão não caberia, né? No, no, se fosse os, os normais de 30, não ia ficar legal, né? Não caberia, ia ficar o espaçamento entre os jogadores, não ia ficar legal. Então, tudo isso eu, eu tomo cuidado, né? Em relação ao projeto, para a gente ter o melhor. Esse monitor, esse aí é de 21, tá, pessoal? Se eu não estou enganado. Eu já fiz esse modelo aí com 24, 22... Esse modelo aceita bem você aumentar a tela sem descaracterizar o modelo. Então esse aqui é um modelinho bem legal aí de da gente trabalhar. Vamos passar aqui ó, o painel de controle ó, com o trackball. Então ficou bem distribuído, jogabilidade perfeita. E, o, e essa maquininha ela tem um hardware mais poderoso. Então ela roda bastante coisa. Street Fighter 5, Mortal 10, é, King of Fighters 14, entre outros aí. Ah, essa daqui é o... o pessoal gosta muito Essa máquina eu fiz bastante dela nesse ano É uma... Opa, pera aí pessoal Aqui deve estar... Tá... Bom, não é o Mortal agora Vai ser o de 43 Depois eu vou falar Ao que chegar novamente Porque aqui deve ter saído do... Da... da sequência Mas tudo bem, vamos lá Aqui é uma... Uma Big Bull 43 polegadas Três jogadores Isso aqui também foi um desafio tanto o cliente queria uma máquina com um super telão, né, de 43 é, Compacta, <risos> olha só o tamanho do problema A máquina além de ser grande, ela deve, deveria ser compacta E acomodar, é, ele queria a princípio quatro jogadores Eu, é, pela experiência, né, eu disse a ele, ó, vamos fazer de três Porque vai ter bastante espaço os jogos que, que jogam de 4 jogadores Você pode jogar de 3 Então não vai perder né, nesse quesito é, E vai ficar muito mais distribuído Mais ergonômico né? E o resultado é esse aí pessoal Olha para vocês verem que painel bem distribuído é, Ninguém vai ficar dando cotovelado no outro Então ficou uma baita de uma máquina Compacta, como eu disse Super ergonômica e, e um pouco slim, né? Que não pode ser muito, porque a gente tem que respeitar espaços físicos. Mas eu, o que eu pude, eu fiz. Em questão de altura também, senão ia ficar uma máquina muito alta, né? Que a tela é muito grande mesmo. Mas ficou um baita de um projeto. E um grande desafio né? a ser feito, né? Mas concluído com sucesso. 
Outro detalhe, pessoal, dessa máquina, o acabamento é em adesivo inteirinha, fibra de carbono. Então fica muito bonito e muito bem protegido. Controles, botões importados, japoneses, né? Os controles também japoneses. Então, uma máquina bem elaborada, né? Bem customizada. Ai, que bacana. Ah, sim. Agora a gente entrou no mortal. Aquela foto saiu fora de ordem. Então, vamos lá. Voltando aqui. Então, pessoal, essa daqui, eu coloquei essa justamente por ela ter um figo bar, né? Que foi um projeto diferente. Esse gabinete eu ando, é, fiz bastante dele nesse ano. Um gabinete bem aceito aí, né? Ele é bem robusto. É, aqui também tem minha... É, tem minhas... É, como é que fala? Minhas ideias botadas nele. Eu compactei ele sem perder a... Totalmente, é, totalmente não, sem perder mesmo as características, design, né? Mas eu deixei ele um pouco menor, mais baixo, menos largo. Porque no caso aqui ele está usando, nesse projeto, o um monitor de 28. Então, é, eu procurei deixar ele também menos largo, menos profundo, né? Que ele é, esse, esse gabinete original ele é bem profundo e um pouco mais alto. Então, eu deixei ele... Fiz uma compactação sem perder as características originais. E ficou muito bacana. Ficou uma máquina bem robusta. E, e o Figobar aqui, né? Que foi um mimo. O cliente queria ó, o Figobar, né? Pra, pra ele... A que estiver jogando, né? Pegar alguma coisa, uma água. Até uma cerveja, por que não, né? E refrigerante, por aí vai. No caso, olha lá. Tem cerveja, tem energético, legal, né? E um detalhe, pessoal, esse Figobar não tem essa iluminação, isso daí foi tudo feito por mim, né? Fiz essa adaptação dessa iluminação, o puxadorzinho ali também, então ficou bem bacana, um projeto dois em um, né? E também um desafio para a época, mas ficou bem legal. Vamos lá. Painel de controle, botões japonês, alavancas óticas agradecer o, o Flávio, esse segundo impacto né? ele que fornece esses controles para mim é, inclusive é nacional, viu pessoal fabricado no Brasil, então legal, os caras mandam manda muito bem os controles são muito bons, respondem bem, são bem macios legal mesmo, a mola tem uma certa pressão legal então, então de parabéns aí bom, aí esse outro aqui é um Dobre d'água, porém ela tem umas customizações aqui na lateral e claro, um figobar também, né? Então esse aqui foi um grande desafio na época, né? É, porque esse aqui é um gabinete compacto, pessoal. Esse gabinete aqui, ele é um gabinete é, pequeno, né? Em relação ao do mortal, bem menor. Então é um desafio colocar o figobar nele. É, se eu não me engano aqui é uma tela de 24 polegadas, né? Essa arte lateral, ele, o cliente desenvolveu junto com o um amigo dele, então ficou bem diferente, né? A original é uma arte bem simples, é um cinza, escrito Taito, bem simplesão mesmo. Então, no, foi um projeto bem pensado, né? É, sempre assim, pessoal, quando, quando é, são projetos de, bem diferentes, assim, eu fico em contato direto tá, com o cliente e a gente vai... É, decidindo o que é o melhor para a máquina, né? o, que, o que devemos fazer para ficar o melhor possível sem perder as características, porque aqui, aqui é o gabinete original dela. Opa, deixa eu voltar aqui. E esse é o modelo original da Adobe Dragon, então ele foi preservado, porém um pouco mais largo para caber 24 polegadas, um pouquinho a coisa também, não é muito, e ou quase nada, viu? Se eu não me engano, eu não lembro de cabeça, porque eu, as máquinas originais, elas variavam. Elas variavam de 55 centímetros até 60 centímetros. Às vezes tem um pouco maior de largura, de largura interna, tá, pessoal? Se for contar com as bordas, daria uns 64 centímetros, mais ou menos. Então, é, elas variam. 60 centímetros, 58, é, 57. É, então, é mais ou menos por aí, total, né? Então, é, deve ter ficado um pouco maior que isso. Então, ele não perdeu características. Inclusive ainda tem botões de pinball na lateral, então o fio bar, né? Então é, procurei deixar a máquina mais fiel do, do gabinete de época, mas 
Isso aqui é uma máquina toda moderna. É monitor de LED, computador bem potente. Então é, é um multijogos top. Olha que legal. Ah, os controles também, ó. Alavancas óticas, botões são. Eu costumo usar bem esse conjunto. Botões são as japoneses e as alavancas óticas. Dá um custo menor, um pouco menor e do que colocar tudo são e muito como se diz, fica um conjunto muito top, muito bacana mesmo. Essa daqui é uma bazuca. É, esse ano eu fiz mais uma dela, é, inclusive essa aí da porta preta. Essa aqui já é uma mais antiga. Eu não encontrei as fotos dessa preta, mas deve estar guardados por aí. Eu não. Depois é, não encontrei, então coloquei essa aqui. Então, esse, opa. É uma máquina muito rara, viu pessoal? Até agora só tem duas funcionando, que eu saiba. E, então, e, e elas estão um clube, uma está no Museu do Pimbo e a outra está. Museu do Pimbo e Tu. E a outra está. O Clube do Pimbo, se eu não me engano. Ainda ela não está em operação, mas o pessoal está terminando ela lá. Então isso daqui é uma, um projeto mais de restauração. Gabinete, eu re, é, reproduzi ele né, de época muito muito legal e, e é um prazer imenso poder reviver né uma máquina como essa novamente ah, aqui é um legalzinho pessoal que é um é, é uma mini máquina ela é bem pequena ó. deixa eu ver se tem uma foto aqui opa em cima do sofá aqui ó aqui ela tá em cima do sofá então ela é bem pequena ela chegou a 60 centímetros, 70 de altura, né? De altura, então é bem pequena. O cliente me pediu, ele tinha um tablet lá que ele não estava usando. Foi, dá para nós fazer um projeto com ele? Foi assim, oh, dá sim. Então tá aí o resultado. Montei, ele é um tablet, na, ele é virado na vertical, né? Horizontal, virado na vertical o tablet. Vamos fazer assim bonitinho, ó. Opa, na vertical. <risos> e. Então são vários joguinhos na vertical, Donkey Kong, no caso aí é a Donkey Kong, né? Aí tem, pode colocar Circo Charlie, é, vários jogos de navinha, 1951, ou seja, todos os jogos que são na vertical, a casa alô legal. E ali, pessoal, deixa eu ir passando as fotos, tá lá. Notem que, a, que, que o tablet está lá dentro, que ali tem um vidro na frente, né? Então, ficou fantástico. Foi um, ó, um baita de um projeto, muito linda essa maquininha. É, eu procurei também todos os detalhes do gabinete original, reduzi na escala para poder caber o tablet, né, para dar, para ficar o mais perfeito possível. Ficou muito legal. Então ficou numa escala muito muito bacana. É, o gabinete é idêntico, né, ao original, a altura, assim, dentro da escala, né, sem perder as proporções. Então ficou top. Aí para vocês ver que legal. E totalmente jogável, viu pessoal? Não é aquelas máquinas pequenas que você não consegue jogar. Esse ficou muito legal, muito jogável, vamos dizer assim. Ah, esse aqui é meu xodó. Esse aqui eu fiz pra mim. Tá aqui na minha sala, tá pessoal? Esse aqui é o Game Boyzão, né? É uma. É um. É um Game Boy, né? Em alta escala, bem grande. Olha que legal, ele todo aceso. Ele fica na parede aqui da minha sala. Então, é, eu, 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 eu uso ele também para passar videoclipes. Então, ele serve além pra, de jogo, ele serve para passar alguns videoclipes. Olha lá, essa foto aqui retrata bem ó, o Game Boy e o Game Boyzão, né? O, a escala que eu alterei. Esse aqui é um projeto com a tela de 17 polegadas, tá, pessoal? Os botões ali, ó, é, o que todo mundo pensa, são funcionais, tá? Você consegue jogar ali pelas setas. Normal, só que lógico, né? É bem ruim de jogar. Então eu adaptei também um controle externo, né? Um de Xbox, então você consegue jogar ali com o controle do Xbox também. Então ficou um. É, além de ficar bem legal na parede, né? Chama atenção, todo mundo que chega já vê ele, é, gosta demais, né? Mas é meu xodózinho aqui. E um projeto muito legal, é. Foi totalmente idealizado por mim. Existem, lógico, outras pessoas que fizeram um Game Boy gigante. Né? Agora, não sei se o meu é o maior ou é mais fiel. Aí eu não sei dizer. Mas aí tem que, teria que dar uma pesquisada. Aí. 
Bom, pessoal, vamos passando aqui que já passou 17 minutos, senão o vídeo não acaba. Aqui também, ó, esse projeto também, totalmente é, feito por mim. Uma, é uma mini pinball, né? Eu peguei todas as dimensões da máquina grande, né? E compactei para essa máquina pequena. Essa foto retrata bem o tamanho dela. Então, isso daqui é para quem não tem espaço, né? Quer, quer ter um pinball. É uma boa opção. A maquininha ficou show de bola. Jogabilidade top. É, ela usa três monitores. Um de 20, um de 7 e um de 15. Inclusive, eu já tenho uma ideia para o projeto até um pouco maior, aumentar essa tela do Playfield, deixar um pouco... Lógico que ela vai aumentar um pouquinho de tamanho, mas vai ficar melhor. Dá para a gente colocar aí um monitor de 22 nela, um monitor Full HD, no caso, né? Aí vai ficar um projeto espetacular, mais do que ele já é. Aqui, ó, essa foto retrata bem ó, a posição de jogo, né? Então, muito bacana mesmo, viu, pessoal? E... E bem compactada, dentro dos limites, que a gente tem que respeitar espaços físicos. Então tem que elaborar o projeto tudo em cima disso. Bom, vamos lá. Ah, essa daqui é. Essa aqui também é, o, é um baita de um projeto. O cliente viajou para os Estados Unidos, viu essa, um modelo desse lá, jogou, queria uma, né? Só que infelizmente você importar uma máquina de lá, além de ser muito caro não ia ter ainda tudo que eu proporcionei aqui para ele a, a máquina gringa ela é mais limitada a, 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 apenas a pinball essa aqui eu, eu além do pinball eu coloquei jogos de navinha na vertical então tem é um sistema mais completo ainda né então você pode jogar tantos jogos é, shooting up né que fala shoot, é, o, o nome né original de, o jogo de navinha você também vai jogar o pimbo com três telas ela usa uma tela de 10 é uma tv de 32 e um monitor de 19 em cima para fazer o back glass né seria esse projeto ele ele original ele é com tela de 32 é, eu até conversei com outros clientes talvez esse ano eu venha fazer outro vamos ver é que esse tipo de projeto, pessoal, são projetos bem específicos. Às vezes é, é, eu não faço vários deles. Às vezes eu faço um só. A pessoa quer exclusivo dela, né? Fala, eu quero esse daqui. Tem jeito de ser feito? Fala, vamos tentar. Então, eu estou sempre aceitando desafios e fazendo o melhor possível, né? Dentro das minhas limitações, capacidade técnica, né? Mas o resultado ficou muito bom. Se vocês me seguem, no canal tem um vídeo dela funcionando, então... Ficou muito legal mesmo. Ficou, é, adorei. E vocês não têm noção da ergonomia disso daqui. Eu vou ser bem sincero. Eu, é, a jogabilidade dela ficou mais gostoso do que uma pinball normal. Porque geralmente você olha para baixo. Essa você fica posicionado já vendo. entendeu o, a, seu, a, sua, a nossa visão ela consegue pegar amplitude total. Assim. Então, ficou, é fantástico, fantástico. O projeto gringo, né, o original... É, foi muito bem pensado o meu aqui, claro eu não tenho medidas da máquina gringa eu, eu tinha apenas fotos, então eu tentei fazer do meu jeito e sempre mostrando para o cliente falou, ó, oh, ela vai ficar assim, assim, assim e, e ele foi dando o um aval e tá aí e aí ah, um detalhe pessoal, esse aqui o externo, ó, ele acende, ele é um luminoso, então é que você liga a máquina ele acende ali, então no escudo fica linda e deu um trabalho para fazer esse luminoso aí, porque tem duas cores, né? Então é isso aí, uma máquina alta, como vocês podem ver. Hoje, se eu fosse fazer um projeto novo desse, eu faria com a tela de 27 ou 28, né? Então ela diminuiria, diminuiria um pouco de altura. Então ela ficaria, a, acho que até é, mais bonitinha em questão estética. É né? um pouco mais baixo, imagina aí coisa de uns 5, 6 centímetros mais baixo, até, até a vez até mais. Né? Mas é isso aí ah, Bom, vamos lá Passando aqui Pessoal, vou tentar ser um pouquinho mais breve tá? Esse aqui foi dois projetos Grandiosos Um abraço aí pro meu amigo Paulo Ele veio de São Paulo Trouxe todos os equipamentos, volante, pedal Todos os joysticks eu vou, Deixa eu ver se tem aqui o painel Ah, eu não tenho foto Do painel aqui 
É, aqui, pessoal, ó, tá vendo esse painel? Deixa eu ver se tem uma... Dá pra gente pôr uma foto. Aqui, ó. Aqui tem muitos controles, ó. São quatro joysticks, um manche, dois spinners, um trackball, é, e um desses controles aqui, ele é rotativo, acho que ele tá aqui em cima, se eu não me engano. Então, é uma máquina super mega completa. Uma tela de 43... É, entendeu? Então, aqui, ela, aqui ó, são dois monitores. Aqui vai o um monitor de 29 ultra wide para fazer uma marquee dinâmica. O que, que seria isso? Conforme o jogo, você vai passando o jogo, aqui aparece a marquee do jogo, o nome dele, né? Ou o que você quiser configurar, né? Dá para colocar até um vídeo passando ali, se, se assim for. Em vez de uma imagem, né? Dá para colocar várias coisas ali em cima. Então, os monitores trabalham em conjunto. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. É... Já já eu vou falar dos dois. São dois projetos. Aqui, ó. Aqui ilustra bem, ó. Deixa eu ver se tem lá. Aqui, ó. Tá vendo? Então, isso, isso aqui eu fiz uma montagem aqui na foto, tá, gente? É, aqui elas não estavam funcionando, mas a ideia é essa, ó. Você tá jogando o Daytona e lá em cima tá a marquise passando no monitor. Mesma coisa aqui na 43, né? Você tá jogando... Aqui eu pus o Monpatró, que é o meu jogo do coração, né? E aqui a marquise dele passando ali em cima, no outro monitor. Então, aqui foi dois projetos gigantescos. O Paulo é, desenhou eles. E, é, no caso, ele, o desenho do Paulo foi em cima dessa máquina aqui, de 43. E o cockpit, eu fiz todo o desenho do projeto, juntamente eu e ele, conversando, alinhando. E ele tinha um problema sério de espaço, então teve, eu tive, quer ver, ó, aqui, ó, aqui ela é bem estreita, ela tem 63 centímetros apenas, porque ele, senão não passaria na porta, então a vantagem de um projeto customizado é isso, a gente consegue é, compactar, né, dentro, lógico, dos limites, ela tem 1,30m de, de, compri, de comprimento aqui também, exigência dele, né? Não poderia passar. A altura também tinha limite. Não poderia passar de 1,90, se eu não me engano. Então, foi uma tarefa complicada, mas olha que legal o resultado. Esse é o cockpit. Aqui é uns acrílicos, pessoal, que ele vai fazer um, uns detalhes ali para acender de LED, sabe? É, tipo um motor ali. Acho que é um negócio assim que ele falou que ia fazer. A gente adaptou. Aqui é um painel de Daytona e adaptado o G25, então eu tive é, para posicionar ele, para ele ficar na posição legal ali, ergonomia, putz, olha, vocês não tem noção, foi um trampo daqueles, mas olha aí, as duas máquinas de frente, olha o tamanho delas, eu tenho 1,80m gente, então ela, essa de cá ela deve ter 1,90m e a outra um pouquinho mais, ó, né, que ela está um pouquinho mais alta. Então, acho que o limite era isso aí, 1,90m, 1,95m, não podia passar disso. É, então, foi, foi complicado, mas saiu. Aqui ao fundo é uma OutRun, essa daqui eu fiz para o Carlos uma restauração nela. Então, vamos lá. Ah, esse aqui foi um projeto maravilhoso. Deixa eu passando aqui para vocês verem. Esse aqui é onde ela está hoje, lá na... na... Na, na sala de jogos né, do cliente Ele tem umas pinball original Olha que linda Gente, essa máquina, quando ele me procurou Ele falou, ó, oh, eu queria uma máquina Rod Blaster Com IOC, o que, que é o IOC? IOC é esse controle aqui, pessoal Ele, deixa eu ver se tem uma foto melhor Aqui, ó é, Esse controle ele é, ele é um tipo um manche Deixa eu posicionar aqui ó. Deixa eu afastar Ele é tipo um manche você controla ele tanto assim, né, direita e esquerda, como para frente e para trás. E ele tem aqui botões, gatilhos. Então, ele, esse, esse manche ele é antigo, ele foi feito para o jogo da Star Wars, entre outros, né, de época. Então, putz, ele é maravilhoso esse controle. Adorei. A jogabilidade dele é fantástica. Aí eu coloquei aqui, ó, uns pedalzinhos que ele queria, né, a dor, freio, né, para o jogo de carrinho, que é a Road Blaster. E aqui a grande sacada, pessoal, pena que a foto não pega. Aqui a gente tem uma lente, ela chama lente fres Fresnel ou Fresnel. O que, que é? Uma lupa, é uma espécie de uma lupa, ela, ela dá uma imersão. Quando você está de frente ali, infelizmente a foto não pega, ela não pega a profundidade nem a imersão. 
A tela dela é uma tela de 17 polegadas. É um monitor pequeno, relativamente pequeno. E com essa tela, ó, que você olha lá dentro, a, além da imagem dar uma, o, o, dar uma imersão, ela aprofundar, ela aparece ter... Aqui minha mão não vai aparecer. 29 polegadas, pessoal, eu chuto. Fica a coisa mais sensacional. E na época eu falei para ele, cara, que acerto grande. Porque a imersão disso daí é muito legal. Pena que é uma tela muito cara. Mas é, eu falei para ele, poxa... É fazer o um multijogos, pegar um monitor de 17, colocar a tela. Pô, você vai jogar como se estivesse jogando uma tela de 29 polegadas. Coisa... Ou até maior, viu, pessoal? Porque ela é assim, você vai, vai regulando conforme o tamanho, a distância. Então, tudo isso daí eu tive que calcular para fazer no projeto e tal. Mas ficou muito legal. Eu deixei ela... No... Porque se você começa a afastar demais, aí ela começa a, a distorcer. Então, tem que ter um ponto certo. Então... Outro, outro grande desafio, um projeto muito adorei fazer ele, e, e ele está no local lindo, que vai ficar aí eternizado aí por muitos anos, aí imagino eu, claro. Vamos lá, vamos passando. Aqui, uma, aqui eu já é, entra a parte de recriações, pessoal. Essa aqui é uma Karate Champ, é, versus... Que que é? Por que verso? Porque ela joga de dois players. Pessoal, esse aqui é o primeiro jogo de versos. Bem antes de Street Fighter, entre outros. Por quê? Você joga um contra o outro, né? Tá vendo? A alavanca branca, a alavanca vermelha. É, cada personagem ali, né? Vai jogar com, com as suas duas alavancas. Esse jogo é legal, pessoal. Conforme a combinação da, da posição das alavancas, você faz os... É, como é que fala? Os golpes, né? Então essa parte aí é sensacional. Então é, gostei demais desse projeto e é, também foi utilizado placa original, tá, pessoal? Placa original do jogo. Então a máquina, o gabinete, eu fiz tudo na medida original, é, adesivos, etc. É, o ficheiro eu fiz aqui um para ele acender também para dar um um destaque e adorei esse projeto. Agradecer o Marcos, que é o dono dela, né? Pela, pela paciência, pela confiança. E vamos passando, gente. Vamos passando que já foi 30 minutos. Esse daqui é um, é, um gabinete clássico de época também, quatro players. Esse aqui eu utilizei um, uma técnica que eu aprendi esse ano. Agradecer o Takeda aí por ter me passado. É, a gente utiliza TVs de 29, pode ser tela plana ou tela curvada e, e eu ligo o computador via é, vídeo componente e assim a gente consegue obter a resolução de época pessoal, os 240p que é aquela imagem que a gente via nos fliperamas, né? aquela imagem linda nítida então, e, é, e esse aqui é um gabinete idêntico né? uma, é uma reprodução do de época é um gabinete aqui que foi utilizado em vários jogos. Aqui é o X-Men, mas foi utilizado em Simpsons, é... Simpsons, X-Men, Vendetta, Crime Fighters, Tartaruga Ninja. Então, tem todo maior desses jogos de quatro players foi utilizado esse gabinete aqui. É claro que eu fiz as minhas modificações. Aqui o painel, ó, ele ele está mais bem distribuído aqui, ó, os, os jogadores. Eu aumentei um pouquinho. Então ficou legal pra caramba, ergonômico e isso que importa, né? Uma jogabilidade top. Vamos lá, vamos passando. Ah, tela CRT de 29 polegadas, tá? Ah, essa daqui é a Street Fighter Champion. Essa daqui eu já fiz várias, para tá? vários clientes, porque é um jogo clássico, né, pessoal? Marcou a época. O gabinete, esse aqui é o famoso Dynamo. É o Dimon HS5, esse gabinete aqui. Ele tem esse detalhe aqui, ó. É... Como é que eu vou falar para vocês? Tem uma diagonal aqui, né? Ele... Olha lá, um chanfro, na verdade, né? Aqui, ó. Gente, é trabalhoso demais fazer esse, esse painel. Esse painel dá muito tempo, ainda mais quando a gente faz ele na, no MDF. Aqui, ele tem... Tá vendo? Ele tem esses detalhes. Ele é angular. Ele, além dele ser chanfrado, ele é angulado, pessoal. Então, daí dá, dá para vocês terem uma noção tanto que é difícil. 
mas o resultado é muito bonito, né? Ele é, a, o acabamento dele ó, é sensacional. Bonito, mas bonito mesmo. E essa daqui é uma, é uma recriação, uma placa original tá? da Street Fighter Champ Edition. Né? Original, acho que é 92, né? Esse jogo, 91, uma coisa assim. Eu não vou lembrar a data agora, mas é isso. A máquina ficou linda. Bom, vamos lá. Aqui começam algumas recriações de máquinas de época mesmo. É, 40 anos, todas com placas originais. Essa aqui é a, é a Giros. A pronúncia correta é Gairos, viu pessoal? Eu fiquei sabendo esses tempos aí que pronuncia Gairos. A gente chama Giros mesmo. <risos> então é um jogo da Konami. Esse gabinete é bem exótico. Ele tem uma curvatura aqui dentro, pessoal. Muito complexa. Deu trabalho. Esse vidro frontal também, muito trabalho, mas é um gabinete lindo, fantástico. É, aqui foi utilizado é, CRT de 20 polegadas, placa original, como eu disse, aqui já é uma máquina dedicada, né? É, só tem esse jogo, a arte, a arte e o gabinete é o padrão americano. Eu costumo sempre orientar quem quer uma, uma, uma reprodução né, de uma máquina, seguir o padrão americano porque as máquinas são diferentes elas têm uns gabinetes diferentes principalmente essas máquinas mais antigas eu acho que é feito para chamar atenção mesmo né pessoal você entrar e ter aquele impacto visual né então é, já é tudo bem elaborado e as artes são lindas né ó, agora ó essa aqui é a Gairos ou Giros e vamos passar aqui para outra Fênix Fênix né essa daqui tem um detalhe madeirado, um gabinete também exclusivo. É, tem outros jogos saídos nesse gabinete. É um gabinete da Century. Ah, e outro detalhe, pessoal. Esse é o da Century da primeira leva, anos 80. É, logo no comecinho dos anos 80, 79. E agora a Giros, ou Gairos, é 83, já é um gabinete da Century, porém já modificado. Então o pessoal gostava de ser diferente na época, né? a, a Century. Essa daqui também é uma máquina placa original, tubo de 20 polegadas, então foi toda reproduzida. Esse madeirado aqui, pessoal, é um, é um adesivo, tá? Eu não usei madeira, nem fórmica, é um adesivo, ficou lindo, tá? O adesivo, madeiramento, como o meu acabamento é verniz automotivo, então a gente ganha com isso. A máquina fica mais brilhosa, fica linda, bem protegido, né? E, e essas máquinas aqui estão lá no Museu do Pimba e Itu. Agradecer mais uma vez o Kulik, né? Que me deu essa oportunidade. Aí vamos passando aqui. Essa aqui é o xodó de muita gente, né? A Chevels ou Columbia. Essa se pronuncia Zivius. Então o X tem som de Z, né? Eu vi um gringo pronunciando, né? Então é Zivius. Mas a gente chama Chevels mesmo. Columbia, né? Como ficou conhecida. Esse aqui também é um gabinete americano, muito lindo, um gabinete maravilhoso. E aqui eu fiz uma modificaçãozinha nele, pessoal, nessa angulação aqui. A original ela é muito deitada, então fica até estranha, às vezes você vai olhar por cima. Então aqui eu angulei ele para dar toda uma harmonia aqui com o painel, ficou fantástico. Então são pequenas alterações que é, eu falando vocês vão perceber. É lógico que só se for um olhar clínico, especialista, para você, lógico, colocar uma do lado da outra, você vai ver também, né? Mas eu, particularmente, não gosto daquela, daquela angulação. Prefiro essa daqui. E sem contar é, que a gente ganha um pouco de espaço aqui, podendo angular é, um pouco mais, tá? Para a máquina não ficar muito profunda. Então, tem tudo isso também. Então, é uma coisa puxando a outra. E esse aqui é um gabinete alto. Então, esse gabinete aqui, ele, eu dei uma pequena é, diminuída nele, para ele não ficar... Porque ele é bem grandão mesmo, ele é exagerado, vamos dizer assim. Mas eu não fugi das características originais, como eu sempre falo, né? As características originais estão aí, não fujo delas, eu procuro é, 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 compactar quando possível e melhorar alguns aspectos, angulações, alguma coisa assim que que eu vejo que não é muito legal, então eu deixo a máquina mais ergonômica e, não, e sem perder a originalidade. Aí, tá aí, baita de um gabinete. 
Vou passando aqui. Esse aqui é um gabinete clássico. O pessoal chama ele de robozinho da Taito. Originalmente pela Taito. Depois a Eletromatic fez bastante dele. Então esse daqui eu, eu peguei uma, umas fotos antigas e montei ele nesse padrão preto. Mas ele tinha várias cores, viu pessoal? Principalmente essa arte lateral aqui, ó. Ela tem várias cores. Tem azul, tem amarelo, tem laranja. Tem, tem várias, várias. Deixa eu ver se uma foto aqui que mostra. Aqui, ó. Então aqui eu utilizei um cinza. Um... Nossa, ficou lindo esse aqui. Ele não é branco, ele não é cinza. Ele ficou um prateado, mas ficou muito bonito. Aqui, a foto, infelizmente, não, não mostra o, o real acabamento, mas é sensacional. E aqui também, né? Esqueci até de falar lá da Chevy, é né, tubo de 20 polegadas, placa original. Essa daqui também, placa original, tubo 20 polegadas. Também lá no Museu do Pimbo. Então, de tu. Então, é um, o, foi uma reprodução também muito legal. Aqui, meu jogo Xodó, Moon Patrol, né? no gabinete é, americano da Williams, né? Então eu peguei todos os detalhes dele. Esse aqui também é um gabinete muito exagerado, principalmente nessa parte de baixo aqui, ó. Eu fiz algumas mudanças. Ele, e, como eu disse, eu não perco a originalidade, mas fiz algumas mudanças. Ele ficou, ele ficou um pouco mais baixo, ficou mais agradável. E pode pegar a foto e colocar do lado que vocês não vão ver. É, eu sei a diferença total, mas aqui praticamente ninguém vai perceber que, que eu fiz essa mo pequena modificação. Eu diminuí um pouco essa parte de baixo aqui, pessoal, do painel até a base aqui. A máquina é muito alta, ela tem um, acho que chega a um metro. Então você joga com a mão um pouco alta. Eu diminuí um pouco, porque também não dava para diminuir muito, senão você descaracteriza, ela fica estranha. Aí o gabinete já foge da originalidade. E não é essa a ideia, né? Como eu disse, eu procuro melhorar alguns aspectos, mas nunca fugir da originalidade. Então tá aí, monitor 20 polegadas, é, CRT, placa original, é, da Iren, ou Iren, como preferirem. Legal, mais um projeto lá para o Museu do Pimbo e tudo. Foram seis máquinas, pessoal. Essa é a quarta, né? Aqui vem a quinta. É, deixa eu ver... Deixa eu ver, Fênix, gi, Fênix Giros, é, elevator, esse aqui é elevator, é, Fênix, Giros, Chevios, Mon Patrol, elevator, tá faltando a Fantástica, essa é a última, elevator action, esse aqui é um gabinete lindo, clássico da Taito, de época, Taito usou esse gabinete aqui em vários jogos dela, dos anos 80, esse detalhe dele aqui, ó, Aí, o que que acontecia? Eles mudavam a cor. O elevador é marrom. Aí tem umas que é verde, azul, varia muito. Vai ter outra foto aqui da, do My Slack Fight que usa o mesmo gabinete. Só que ele é azul. Aí vocês vão ver a diferença. Essa daqui também é um gabinete lindo, pessoal. Ele, essa parte aqui, ó, do, é, do bezel com o painel aqui, a harmonia. O bezel que eu falo é a moldura aqui, ó. Se chama, é, o, o nome original é bezel. Mas a tradução livre é moldura. E aqui é o painel dela com harmonia. Outro, outro gabinete que eu também mexi no angulação, tá? A parte aqui, ó. Ele, era, ele é mais deitado. Não, não achei legal. Aí eu fiz uma angulação melhor, deixei a máquina mais ergonômica. Pessoal, vamos acelerar aqui, ó. Passa dos 40 minutos. E também, tubo 20 polegadas, CRT, placa original, de época. E tá lá no Museu do Pimbo e tudo. Esse aqui é um Big Blue. Com a, é, com a tela de 32 polegadas. Eu fiz ela baseada né, na máquina Big Blue americana. São três modelos. Esse daqui é, é um deles. Então eu fiz um modelo 32 polegadas. Ficou linda, pessoal. Não perdeu características. Ó, pode ver o painel. O painel dela é bem grande, bem distribuído. E com 32 polegadas ficou excelente, né? A distribuição ali para os dois jogadores, distância, né? É, aqui no Mortal Kombat é um luminoso. Pode ser feito também na marquise tradicional, né? Com uma, um adesivo ali, mas aqui eu fiz um luminoso. Tudo isso aqui foi acordado antes com o cliente, né? É, eu havia feito esse gabinete de 28 polegadas. Aí o cliente, ó, oh, eu quero de 32. Então, 
mais um desafio está aí. Desafio aceito e concluído com sucesso. Vamos passando aqui. Aqui, ó, agora chegou a Slap Fight. Vocês lembram que eu disse? Ó, que a lateral é azul. E no caso aqui ela usa um fundo preto. A outra lá usa um fundo marrom, né? Se eu não me engano. Vamos lá, vamos voltar lá nela. É, marrom. São dois tons de marrom. Ó. Olha lá, dois tons de marrom. Aqui não é preto não, é marrom. Então a Slap Fight, vamos lá. Já usa um tom preto. E os detalhes azuis. Essa aqui também é uma... Essa não é uma placa original, tá, pessoal? É uma bootleg. Mas funciona perfeito. Som, imagem. Linda, linda a máquina. A placa perfeita. Tubo de 20 polegadas. Então foi um projeto muito legal. Olha que você vê que lindo que é o painel dela. Né? Tudo isso aqui foi... Ah, agradecer meu amigo Otávio. Ele redesenhou essa arte. Porque não encontra, tá, pessoal? Então, muita coisa. Um detalhe importante que eu não falei até agora. Todas essas... Maioria, né? Dessas reproduções. Nem todas as artes a gente consegue. Na internet. Tem que fazer. Tem que redesenhar. Tem que fazer tudo à mão, novamente. E, então, esse amigo meu aí, o Otávio. Refez essas artes para mim. Um resultado fantástico. Olha que linda, pessoal. E com isso, acho que terminou. Terminou, sim. Bom, tá aí, pessoal. É... Esse aqui foi alguns projetos que eu separei né, para mostrar para vocês o, tudo, é, vários projetos legais né, que eu tive o prazer de desenvolver, né? A maioria deles, viu gente? Desenvolvi do zero mesmo, tá? Porque tem muita coisa na internet, mas nem tudo é, vai se adequar o que a gente, o, principalmente a minha forma de montagem, porque eu tenho um padrão que eu sigo, né? Então minha, é, qualquer, né? Qualquer fabricante vai ter seu padrão, né? Não tem como você ficar mudando. Então você tem que seguir um padrão e grudar nele, né? Focar nele e ir adaptando tudo que for reproduzido, né? Porque também tem coisas que a gente não vai conseguir de época. Tem peças da máquina que não, nem existem mais. Então se você for reproduzir tudo a ponta da, é, principalmente coisas internas, mecânicas, às vezes, aí fica inviável. O projeto fica caríssimo, né? Às vezes vai precisar de serviço de torno, vai precisar de serviço de fresadora, fazer, né, desenhar o um metal, às vezes uma peça de metal que vai na máquina lá dentro, complexa, você tem que redesenhar, e aí o custo vai lá nas alturas. Então é melhor a gente é, procurar alternativas que não vai descaracterizar nada, vai, inclusive pode até melhorar, deixar mais leve até, e, e vai funcionar da mesma forma. Igual, por exemplo, ó, é um exemplo prático, esses bezel, é, eles são de vidro As máquinas também eram assim Só que eles utilizavam ainda, às vezes lá dentro Uma máscara de, de Moldada Para ela tampar o, o tubo né? Para ela dar um acabamento Então hoje para você conseguir um molde desse já é difícil Agora imagina para cada projeto desse Que é diferente Muda tamanho, muda, às vezes muda a largura Muda a altura é, é complicado né? Então é melhor fazer uma o, procurar uma solução alternativa foi o que eu fiz a ah, todas as soluções que eu fiz aqui pode ver que o acabamento em volta do tubo estão perfeitos ah, essa giro mesmo ela usa um dois três são um dois três vidros tem um vidro externo um vidro interno e esse vidro aqui tudo para dar acabamento para não ficar é, aparecendo as bordas do tubo ali sabe então tudo isso aí tem que ser pensado aqui ó outro exemplo tá vendo você só vai ver a, o playfield do jogo a lá você quer é só ver o jogo você não vai ver a o tubo aparecendo né aí ó, aqui aparece aqui mostra bem ó. no você não vê isso lógico você vai ver algum detalhezinho preto aqui porque aquelas bordinhas que o tubo tem mesmo né então aquilo ali você tampa mas acaba aparecendo conforme o, o lado que você olha então mas isso é risório pessoal você não não vai ver, não vai ver isso. Eu tô falando para vocês aqui, ó, que mostra bem, ó, você quase não vê. Né? Então acaba aqui, ó, também, ó, que tem um acabamento, tampando o tubo. É um vidro aí também. Bom, então é isso, pessoal. Agradeço a todos mais uma vez por ter quem chegou até o fim, ó, 47 minutos de vídeo. É, vou desejar a todos mais uma vez feliz ano novo. Espero que esse ano eu possa estar desenvolvendo projetos ainda mais elaborados, mais 
requintados, mais, mel mais melhorias, né? Tomara que sim. Né? Já tem alguns projetos me esperando aqui, então tomara que esse ano seja é, legal aí, né? Pra gente poder trabalhar tranquilo. Esse ano, para quem não sabe, eu sou, eu, quem me segue deve saber, eu sofri um acidente, ó, tive uns cortes nos dedos, mas graças a Deus já estão bem. Ainda esse tá dolorido ainda, tem acessibilidade, mas daqui uns dias já vou voltar o trabalho é, para valer, né? A minha, a minha intenção é voltar aqui a partir do dia 15 de janeiro, então já quero voltar com tudo aí e começar a desenvolver uns projetos aí que estão me esperando. Beleza, gente? Mais uma vez agradeço aí pela, pela paciência. Qualquer dúvida é só me chamar, é, deixe, se vocês estiverem... Pode é, mandar mensagem, perguntas, elogios, críticas, fiquem à vontade, tá? Compartilhe se puder para divulgar o trabalho, que é um trabalho bem difícil. Eu gosto muito, o trabalho que eu mais gosto na vida, né? E o resultado é isso aí. Mais uma vez agradeço a todos, um feliz ano novo, boas festas e até o próximo vídeo!